So ayan, magandang uh, araw po muli mga ka-business na po muli si Chef Cabitenyo ng Pinoy na Osipa. So ang uh, gagawin po natin ngayon ay uh, gagawa po tayo ng short paste. Napakalaga po nitong short paste na to. Kaya i-ano nyo to, itago nyo to as recipe nyo. Kasi oh, dahil sa short paste, marami po tayong magagawa ng paste rin dito. Kasi po, base yan. Pwede nyo pong gawing uh, snack sa children nyo. Lagyan nyo lang po ng toppings. Luto, pwede na pong uh, biscuit yan. Marami po kayong magagawa sa recipe na to. Yung sinasabi natin short face, sweet short face uto. So, gagawin mo natin uto. At uh, pagkatapos nito, gagawa ko kayo ng isang uh, pastry na pwede nyo gamitin kung mga, may mga pisita kayo o handaan. O kaya pwede nyo rin i-business kung meron kayong mga inatawag natin catering. So, mga sa mga bagong mga chef na nag-aaral ng baking. So, ito ay napaka-importante na short paste na to. Dahil sa short paste na to, marami kayong magagawa na iba-iba klaseng pastry. So, ano ba ang kailangan natin sa short paste? Ito ang sugar, soy log, at itong plaro na to, magkahalo ang uh, oh, uh, ano to, uh, cake flour at saka yung uh, bread flour. So, ibibigay ko naman sa inyo yung ingredients tapos so, papakita ko na sa inyo kung paggawa. At saka kailangan ng main natin butter. So naglagay na rin ako ng konting vanilla essence para maganda po yung ano nang gawin natin, short paste. So, ayan o, gagawin mo natin yung butter. Ilalagay po natin sa makina. At iso, yung butter nyo, kailangan nang galing sa cooler bago nyo siya ay ano, ah, dahil alam ko sa atin, mainit. So galing mo siya sa cooler, ganyan yun, para hindi mahirapan ang kakina nyo. So, direct ako dito. So, yun po, direct na nyo bago ilalagay nyo yung sugar. Simple lang mo ito. Short paste mo ito. Base lang mo ito ng pastry natin. Ayan o. Locker nyo muna. Bago yung high speed nyo, o. Oh. Kailangan mo maano, maano mo yung ano nga. Magsa may sama lang mo yung sugar nya. Magkasama yung sugar tsaka butter. Bago ilagay nyo yung itlog. High speed nyo mo sya. Pagka magkasama, pakihinto nyo siya bago ilagay nyo na po yung arena. So, low speed ulit. Hanggang makita nyo siya mag-crumble bago nyo sa i-high speed ng konti para mabuo natin yung short paste natin. Pero high speed nyo na. Ah, Pupuno yung short paste natin. So, ito na po yung short face natin. Ayan na. Ayan na, napakasimple kong gawin ng short face na yan. Tapos ilalagay niyo ito. Ilalagay niyo ito sa ano, ilalagay niyo ito sa cooler at least so uh, overnight bago kinabukasan o gamitin niyo. Kailangan no pag ginamit niyo siya, medyo malambot din siya na may i-roll niyo sa rolling pin. 
Kasi ang lagastingan nyo lang po siya ng ano. Papakita ko naman sa inyo ang paggawa. Ayan o, no, ilalagay nyo yung ano, finished product natin. Ano, saglit lang po natin ginawa short face. Uh, saglit na ano lang po ito. Saglit na vlog para ipakita ko sa inyo ang paggawa ng short face. Dahil po, marami po tayo. Palagi po natin gagamitin itong short face na to sa mga pastry na gagawin natin. So, ituturo ko sa inyo kung ano-ano pastry ang pwede nyo kong gawin dito. So, ayan po. Ito po yung ano, ito po yung ano natin, yung uh, short paste. Mahalaga po ito para po sa akin. Dahil po marami po ako nagagawang pastry dito. So, bago po ako umalis, bago po ako magpaalam, magpapasalamat po rin ako sa mga patuloy na nagsasubscribe at nanonood po. Ngayon po, medyo level up po tayo ng paggagawa ngayon. Magaganda pong pastry ang gagawin natin yan. Hindi na po lang. Medyo kataliwas na po tayo do sa basic na ginagawa natin. Medyo upgraded. Upgrade na po tayo sa mga gagawin natin. So, maraming po rin salamat. Sana po, magpatuloy sa pagsasubscribe. Click nyo po yung notification para po na-update kayo kung ano po yung mga gagawin ng shop kapitay nyo. So, mag-thumbsack po kayo. I-like nyo po para po makatulong sa pagpapatuloy po natin dito sa programa natin sa Pinoy na ako si Pan. So ayan po, mag-iiwan po muli ako ng kasabihan na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili namin. So, salamat po.